بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ستة بشاسق لك الله وريك وشريك النوم ما لا عين رأت ورو كنم كان أتد ولا أذن سمعت ورو كادم مدن كرش كتت الله ولا خطر على قلب بشر ورو ديزاينر لمنسل بولم چندکان بولم پتا تبیدم اللہ سبسے شمائد ستی وشاس گلک سرگ لوگ ترکی وچوان مہان آئے رسول اللہ این اللذین عبدونی ولم یرونی ان اللہ سرگ لوگ تبرچ چو دیکن انڈ ان کانا دا انکی بیل عبادت جو دا آلگ لبڑے சுருகம் ஗ைபியா இரு லோகமான கண்ணுகளக் கொண்டு திப்பிடிக்கான் பச்சாத்து லோகமான சுருகம் நம்முடை சென்சுகள் கதிதமான حبیبாய் رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگلک اللہ نلگن وحیند ولچتیرود اللہ دا சுருகம் நமுக்கு மனசிலாக்கான் கடியில்லா یؤمنون بالغைب சத்தி விشواசிகள் غைبில் விشوசிக்குன் வரான غیب اللہ وران غیب اللہ وشو سکن وران کانات لوگت وشو سکن وران اندو وندہ وشو سکن دے آ لوگم کند ون اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ لوگت سمند چھ دیوی مائے بلی پاڑ دل لبی کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل پرن دن 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 بیر لنمل وشو سکن وران معراج اندر آویل اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم دنگل آگاش لوگت تے کوئرن بھو گئیم حبیب آئے تنگل سرگ لوگم کڑک گئیم سرگت تے لے کتو گئیم چاہید پول سمیو تو خشفہ نیان اندے پیرگی لے کالت چکیٹو یا رسول اللہ کالت چکیٹو نیان نوکم بول فائدہ ہو بلال بلال ایدن انہلا ایرن دون مدینہ ایلن جیب چلی پھنڈ بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ நான் இங்களை விட கண்டு விலாலே விலாலே ALLAHU நீங்களுக்கு நலிகன்ன இமாம் பதி பலம் சபக்சனி இலல் ஜன்னசியா விலால் விலாலே என்ன காணும் மும்ப நீங்கள் சுருகத்தில் எத்துவல்லோ எத்தியல்லோ அது சபக்கு கிதமா ஒரு VIP கேச்சு விரும்போ கிதமத்தின்ட அழகல் ஆத்தியம் போகுந்தான் சுருகத்திலே காத்தியம் கடக்குந்து நிபிதன்னையான் அதுமாயிதின்னு வைருத்திமில்ல பட்சே சுருகம் உரிக்கி வக்கான் பிலானிபினு ரபாகன்ன வர் பிபிந்த முன்பு கடக்குந்து சொல்லலாக வாணையும் சல்லம் எந்தே நீங்கள் அங்கன வரான் காரணம் எந்தே நீங்கள் செய்யுன்ன எச்சுகம் செஷ்தமாய اللہ ہنے بینڈی یہ کہ کڑی انہا ترہ سنت کا نشکری کیا تھا ودو اللہ نبی ہے جانا پڑھن ودو اللہ آنا ادھو دن نے آنا بلا لے ننگل کا سرگ پرویشم وڑر پٹن نگٹان کارن من رسول اللہ دنیا ون سرگ من کٹی پٹی پویس سندو شمارت کٹی یہ مہت تکلی الورال عشرت المبشرین اندر مرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن مثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير تلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم وهنا إمامنا أبو سيري رحمة الله عليه بطبير وريدت النبي لنقل فرن بطبير بلت بنقل آئي رفاد على قلت غير يمسرق فرميشن في تيتون ده 
പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ഇരുത്തത്തിൽ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ പത്ത് പേർ അവരാണ് നമ്മൾ അഷറ അൽ മുബഷറി എന്ന് പറയാ سعدن سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وبن عوف عاشر الكرم مولايا حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولايا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا على حبيبك خير الخلق كلهم فرشد ما يوحد لنا انكم قلنا بو فرشد ما يوحد لنا سمدي سلبي نقول برايار ولا يوحد يحبنا ونحبه وحد ملايود نمود سنيه من دن نمك وحد نود سنيه من دن حبيبا اي دن نقول برايار ولا صلى الله عليه وسلم وحد ان ده شهداء كل يوم ده مهانا يا انا سبر النظر رضي الله عنه نبي دن نقول سعد دن نقول برشد برن سعد شهيدا اي كدكنا ുംണം <laughs> നോക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് മരണത്തോടെ മല്ലടിക്കുകയാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ ചിറകേറി സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പറക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുണ്ട് വിവരമെന്ന് എന്താണ് വിശേഷമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അനസേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിവരം പറയുന്നു അതിലോട് എന്റെ സലാം പറയണേ എന്ന് പറയണേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നബിയോട് പറയണം സാധ്യതയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം വാസനിച്ചു പോയ സ്വഹാബികളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന ഉഹദിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന ഞാൻ അറിയുന്നു നബിയോട് പറയണം ഷഹീദാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സുഹാബി ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാൻ അറിയിച്ചു പോയി സ്വർഗം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പോകുന്നു ലാഹുവേ അങ്ങോട്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ സൈദ് ബിൻ സൈദ് റലിയല്ലാഹുൻഹു എന്നൊരു യുദ്ധത്തിലാണ് നോമ്പുകാരനാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഉറങ്ങിയിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു സൈദ് ഒരുപാടായില്ലേ നിങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ കുറച്ചൊരൽപ്പം ഉറങ്ങിക്കൂടെ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ സൈദ് അറുതിയല്ലാഹുനുവിനോട് കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു എന്നാ ഞാൻ കുറച്ച് ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ സൈദ് അറുതിയല്ലാഹുൻ ഉറക്കത്തിന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടല്ല يا عينا عمر ميا لا يا عينا عمر ميا لا يا عينا عمر ضيا إلا إلا بيند بيند عينا بيند عينا بيند عينا دكت أبو كوت غارم تكتب لي شجود يشوال سعيد دهني براي هذا أريا أقولي كي نذر بندين ده بيران الله أقولي شذا عينا عمر ضيا أريا أنا أقولي كي نذر 
കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ അരികത്തേക്ക് ഭൂരികളിൽ പെട്ട സ്വർഗീയ സുന്ദരിമാൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നു എന്നെ കാണുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഷഹീദ് ഇങ്ങോട്ട് പോരാ നേരമായില്ലേ തുസ്തിരുഞ്ചന ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുന്നില്ലേ നീ ആരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ് ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗീയാണ് എന്റെ പേര് എന്നാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു ചോദിക്കുന്നു നീ എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അരികത്ത് വന്നിരിക്കെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദുന്യാവിലാണ് നിങ്ങൾ വരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊടാൻ സമയമായില്ല മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കാത്തിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ നാൾ നിങ്ങൾ മരിക്കും അന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അരികത്ത് വെച്ചാണ് അവള് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് ഈ സ്വപ്നം ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് ഉമ്മിനികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവരെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പറയൂല പറയരുത് എന്ന് പറയും മരിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പറയാൻ വിടൂല അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ശൈലിയും രീതിയും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് സൈദ് റബി അള്ളാഹന് നോമ്പെടുക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ നോമ്പുകാരനാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോമ്പുകാരനാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് പ്രകാരം ഇന്നാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അന്നും യോദ്ധാവാണ് സൈദ് റബി അള്ളാഹു യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നോമ്പുകാരനായി നോമ്പുകാരനായി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ മുമ്പാണ് ഒരു അമ്പ് തറക്കുന്നത് കഴുത്തിൽ മഹാനായ സൈദ് റബി അള്ളാഹുനുവിനോട് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൻ വെള്ളം തരട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ഇന്നെന്റെ നോമ്പ് തുറ സ്വർഗ ലോകത്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഐനാവ് മറുതിയ എന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് നോമ്പുകാരനായി നോമ്പ് നോച്ച് ആ പറഞ്ഞ പ്രകാരം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് മഹാനവറുകൾ സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ആരെയാണോ നാളെ സമീപിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സ്വർഗീയ സഹധർമ്മിണിയെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോമ്പുകാരനായിരുന്നുവല്ല മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും നാണം കുടുങ്ങുന്ന മഹാനായ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാപാലികന്മാർ മഹാനവറുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി വരുമ്പോ മഹാനവറുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു നടന്ന ഹബീബിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഹബീബിന്റെ സുഹാബിയെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണോ ഉസ്മാൻ തങ്ങളോട് സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ എന്നവരെ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ സൂചന തന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പടപൊരുതാം യുദ്ധം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാം ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും മരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ നോമ്പെടുത്തിട്ട് ആ നോമ്പിന് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നത് എന്റെ അരികത്താവാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എന്റെ അരികത്തേക്ക് പോരുന്നില്ലേ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ നോമ്പുകാരനായ ഉസ്മാനുബിൻ കഴുത്തിലേക്ക് കഠാര ഇറങ്ങുമ്പോ മഹാനായ ഉസ്മാന്റെ പുതിച്ചത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്തിന് വിഷമിക്കണം സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പോയി ഉസ്മാനുബിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുമോൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് 
സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പറയാ അറിയിക്കാതെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ക്ഷമയോടുകൂടെ ഒരു ഉമ്മാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി കുഞ്ഞ് വലിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭർത്താവിനെ അറിയിക്കാതെ ക്ഷമിച്ച് ആ രാത്രിയിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ക്ഷയിച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് മോൻ മരിച്ചു വരും പറഞ്ഞത് ചരിത്രം നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ കണ്ടു എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത നന്നായി ക്ഷമിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിന് അബാദത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മഹതിയെ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടു അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്ക തന്നെ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളല്ലേ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ഇവിടെ അറിഞ്ഞു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്വർഗമാണ് ഹബീബായിനൽപ്പം ഭക്ഷണവുമായി കയ്യിലെടുത്ത് വരുന്നു ഹബീബിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കയ്യിൽ കറിയാണോ അല്ല ഭക്ഷണമാണോ റിവായത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബീവിയുടെ കയ്യിലൊരു ഭക്ഷണമുണ്ട് ലഭിക്ക് ോട് പറയുന്നുണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒരു കൊട്ടാരം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം മനോഹരമായ മുത്തുകളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്വർഗലോകം ഹദീജ് ബീവിക്കല്ലാഹു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറയണേ നബിയെ ആ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ അവിടെ ബഹളങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല അവിടെ ക്ഷീണമില്ല വിഷമമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് ഹദീജ് ബീവിക്കുണ്ട് എന്നും പറയണം നബിയെ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഹദീജ് ബീവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മഹതിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാലാക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗലോകമാണ് അബീബായ തങ്ങൾ സദസ്സിലിങ്ങിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നിബിതങ്ങൾ മുഖം വലിക്കുന്നത് മുഖം വലി മുഖത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴേക്കും മുഖം നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റുന്ന പോലെ അബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പോ സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു എന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തു പറ്റി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നബിയെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു മുന്തിരിയുടെ കുല എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുതന്നു ആ മുന്തിരിക്കുല ഞാൻ എടുക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അത് തന്നെ മതിയായിരുന്നേനെ ഞാനത് കണ്ടു ഞാനന്ന് എടുത്താലോ എന്ന് ഞാനന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി എന്ന് മഹാനായ റസൂല്ലാഹിസ്വല്ലാഹ്വലിവസല്ലം സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഒരംശം അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ ബാക്കി വെച്ചു പോയിട്ടുമുണ്ടല്ലോ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ രണ്ടംശങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദത്തിന് വേണ്ടി നടന്നിരുന്ന ഭൂമി ഏതോ എന്റെ വീടിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനം വിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ റൗള ഹബീബന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ കബുർ ഷരീഫിന് അരികത്തുള്ള ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അയ്യസല്ല മതങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മെഹ്റാബിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസ്കാരത്തിന് നടന്നിരുന്ന ആ ഭൂമിയാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ മണ്ണായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ കഷ്ണമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായ കല്ലുകളിൽ മരതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല കല്ലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മുത്തുകളിൽ പെട്ട മുത്താണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന മഹാനായ റസൂർ 
مقام ابراہیم نے سمجھے چمنگ نبی پرائیم اند خلیل اللہ ابراہیم نبی علیہ السلام چھوٹی نن ابراہیم نبی ایڈا کانڈی آننگل پدنگی چلنا آکل سرگت تندکل آنن حدیث لہو اون سرگی اکشننگل آن ای بھومیل اللہ اون مکباتی وچی چلنگل اللہ اون اونگل کانانم تودانم مچانم اون اونگل اتی پڑانم اون توفیق ریباد ریباد اللہ اون اونگل 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 آمین یا رب العالمین رسول اللہ سرگ لوگم منو غرما ایبی ورچی رنی ٹھونڈ ان فی الجنت لغرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها سرگ لوگت چل روم گلونڈ پورتن نوکی آلہ دنڈ اللگم کانا ملن نوکی آلہ دنڈ پورم بھاگوں کانا نمکر روم اندہ گتی رنال Adinda uli lulu la wall, matre kana betu, adinda porang kana ngadi illa. Porotarangi yal, agat ter room inda side adu muke kana ngadi illa. Pache sorogalog tinggi na cila manusia ma ibu de galun danna. Pangan halik ke anggane ane ke nanti orang ke kano le, ane ertu bodo pumbu. Wana zaina ma fi sudurihim min gil, kudar ku masui illa, pagi illa, eti nota illa. Ari yang bersemi pikir illa, ngan nuordan dah bil illa. Inna fil jannah illa gurafa, yura Allahiruha min baatiniha, wa baatiniha min Allahiriha. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abri coidi cune biye, arkaan cune biye, arkaan cune biye. Ibu dulu lada, ada arkuri kewi cedan. Allahu di kewi ciri kuno liman. أطواب الكلام وأطعم التعام تابع الصيام صلى بالليل والناس نيام نال كارين الشيئين وركان إي سرق بيدو ركي بيتشو يدن رسول الله دنقل براني دا صلى الله عليه وسلم لمن أطواب الكلام نال واقع برايون دا برا قولا سديدا برشما يا واقع بيوي كيادا فَرُشَّمَ اللَّا تَوَاكُ بِيُّوِي كِنَّوَا لِمَنْ أَطْوِيَبَ الْكَلَامِ وَأَلَانَ الْأَلَانَ الْكَلَامِ أَنْغَنَ يُمَنُّ حَدِيثِ لِمَنْ تَوَيَّبَ الْكَلَامِ أَنْغَنَ يُمَنُّ اِتْتُو نَلَّ وَاكُ بَرَيَا سَتِّ وِشْوَاسِ غَرَدَ وَاكُ غَلْ أَنْغَنَ لمن أطواب الكلام سمسار ملر مردواي نل نلك حبيبا يتنقل برنج بول اللهم جعلنا منهم وأطعم التعام بطن غد تبر جنن غلك بطش غلك مرغن غلك نمل رياضة سينجة سنة منشي رأي منشي رأي منشي رأي اشتبط النور بندوك غلك سفردوك غلك أطعم التعام بطن غلك بطن غلك بطن غلك بطن غلك Kuli ulah karya mal. Nampu dek samskar itu, akhirnya sunnah bel jamaah itu nende. Nampu dek pelak ibadat tu kalau dek impak amai, baca na bidaran angkau. Baca na bidaran nanti ya. Orang mahaan anismiri ke gayan, orang nerchana dek gayan, orang rusna dek punu. Agar anismiri kuna samaya mal. Apunya mal ya nairet, baca na bidaran amen dek punya karom. Alat gelap baca na gari kete. Atau amat caan. Baca na gari pikya, Allah ini istimewan. Baca na gari pikya berke. تابع السيام رمضان كي يجي الناس يشوفون سنة تاي نوم بدكون نال غلك نوم بنيران درم بدكون نورك تابع السيام وصلى بالليل والناس نيام جنن غلك كنان دور نوم بول يرني تنسكري كون نوركم الله ورك بيجو غرفا يرى الله رها من باطنها أجتنا نبرابم بجتنا أجبم كان بدنا Sugiya logate sabiseshamaya Manoharamaya vudugal Ibrakaniya namahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala namuk A karma na chayyan tufiq na lagate Nali vishayana vada paranyadu Unnu Atwabal kalam Alana al kalam Allegil tuyyab al kalam Samsara mrudu vaka Chayyam alla prayas vando Chuda vandari kya Cukup hari kuis terlalu, ni pentingnya cukupan. Apo, karya yang luar mana yang hari mai, semua mai perannya urutkan. 
അത്വാബൽ കലാം അത്വാമ അത്വാം റമദാനൊക്കെയാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നു റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം അയൽവാസികൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കല്യാണം സൽക്കാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെ മാത്രം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചൊരു ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ള നോമ്പ് ദാവൂദ് നബിയുടെ നോമ്പായിരുന്നു അവര് ശുന്നത്തായ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം എടുക്കും അടുത്ത ദിവസമില്ല പിറ്റേന്നുണ്ട് പിറ്റേന്നില്ല അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന ശീലം ദാവൂദ് നബിക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും നോമ്പെടുക്ക പ്രത്യേകിച്ച് തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അയ്യാമുൽ ഭീമിന്റെ അറബ് മാസം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ പുണ്യമായി വരുന്ന മറ്റ് സവിശേഷമായി ദിനങ്ങളിലൊക്കെ സിന്ധത്ത് നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്കും ഈ സ്വർഗലോകത്ത് വീടുണ്ട് എല്ലാരും കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടര കാറ്റല്ലാഹുന് വേണ്ടി തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവർ അയ്യാമുല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ അവർക്കല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സവിശേഷമായത് കാരണം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് സവിശേഷമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വർഗം സവിശേഷമായ സ്വർഗമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ള നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഗുണങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനും ശീലമാക്കാനും കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേജും ഉള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കരുത് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ഹബീബിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് സലാം അള്ളാഹുവേദ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കുന്നു അന്ന റസൂൽ സ്വർഗലോകത്ത് തട്ടുകളുണ്ട് ഇന്നലിൽ ജന്നത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ നൂറ് ലെവലുകളുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കരുത് ഓരോന്നിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും ഇടയിലെ വ്യത്യാസം പോലെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വഴി ദൂരം എന്നാണ് അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് പ്രകാശ വേഗതയിലൊക്കെ പോയാൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വഴി ദൂരം എന്ന് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത്രയുമുള്ള അത്രയുമുള്ള വ്യത്യാസം ഓരോ ലെവലിന്റും ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനത്തെ നൂറ് തട്ടുകളാണ് സ്വർഗത്തിനെന്ന് സത്യവിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമുള്ളൂ ഒരൊറ്റ വിഷയം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കില്ലേ വെറുതെ കടന്നിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു റബ്ബെ ഇപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ മോഹമൊന്നുമില്ല സുഹാബികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും വയ്യ അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ ദർശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവര് മസൂദ് എന്നവരോട് ഇവര് മസൂദ് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ാലിൻ കാലിന്റെ അടിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിൽ തട്ടുകൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹുബിന്റെ കാറ്റുപുൽവഹയാണ് ഹബീബിന്റെ അമീനാണ് അവരിങ്ങനെ കാസെടുക്കുമ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അസ്ഹാബുൽ യമീനിൽ പെടാനല്ല എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് മുഖർബീങ്ങളിൽ പെടണം വലതുപക്ഷക്കാർ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നന്മയുടെ പക്ഷക്കാർ അവര് സ്വർഗവാസികളാണ് പക്ഷെ അവരെക്കാളും ഒരു പിടി ഗ്രേഡ് മേലെയാണ് മുഖർബീങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എസ് എൽ സി വാസാവ് പ്ലസ് ടു എന്നല്ല എനിക്ക് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും കഴിഞ്ഞ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ എസ് ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസ്ഹാബുൽ യമീൻ അല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് മുഖർബിങ്ങൾ പെടണം എന്താണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ മഹാനായ ഗുരു അബ്ദുള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുനർജന്മം പോലും ഉണ്ടാകല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അസ്ഹാബുൽ യമീൻ അല്ല അയാളുടെ വിഷയം മുഖർബിങ്ങൾ പഠനമെന്നല്ല വിഷയം എനിക്ക് മരണശേഷം ഒരു പുനർജന്മം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കാലം ഓർക്കാൻ വയ്യ എന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമ്മ തീർന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് കുതിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സാഹിത്യം ആഭിധീയങ്ങളുമായ മഹത്വക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനവകൾ പറഞ്ഞു ആയിരം കൊല്ലം നരകത്തിൽ കടന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആൾ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കുതിക്കുന്നു എന്ന് എന്റെ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ അയാൾ ശാശ്വതനായി കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വർഗം അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ അത്രയെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്വർഗത്ത് കിട്ടിക്കെറ്റ് മുറിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഉറപ്പാണ് പോയിക്കോളി ഹബീബായും സുഹാബികളും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല വളരെ പേടിയിലായിരുന്ന വിഷമത്തിലായിരുന്നവരെ ഉപശരീയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് അവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടാരം ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ലിമൻ ഹാദൽ ഖസുർ ആർക്കുള്ളതാണ് ഈ കൊട്ടാരം ആരുടേതാണിത് ഇത് ഖുറൈശുകളിൽ പെട്ട ഒരു യുവാവിനുള്ളതാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുള്ളതാണ് ഖുറൈശുകളിൽ ഒരു യുവാവിനാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി ഒരു പക്ഷേ എനിക്കുള്ളതാവാം അഫദുൽ ബഷറല്ലേ ഖൈറുൽ ഖൽഖല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മെഹബൂബല്ലേ ഹബീബ് ചിന്തിച്ചു പോയി എനിക്കുള്ളതാണോ എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു അവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗീയ സുന്ദരിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണിനെ ഞാൻ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുകയും ചെയ്തു എന്നറേ എനിക്കൊന്ന് തോന്നി ആ വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയാലോ എന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ വീടല്ലേ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ആത്മീയമായ അഭിമാന ബോധമുള്ളവരല്ലയോ ഞാൻ ആ കയറിയത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കയറിയില്ല ഉണ്ണറേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാറൂഖങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹബീബായ നബിയെ അങ്ങയോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമോ നബിയെ ഒന്ന് കയറിക്കൂടായിരുന്നോ നബിയെ എന്റെ ആ വീട്ടിലേക്ക് മഹാനായ ഫാറൂഖ് റിയല്ലാഹു പറയുമായിരുന്നു ലൈചനി ഷജറചം തുറന്നത് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരു മരമായി ജീവിക്കുകയും ആ മരം പിന്നീട് പിഴുതെടുക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ കടക്കാൽ മാത്രം യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനാണ് ഈ പേടിയും ഭയവും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷയും സ്വർഗലോകത്ത് നൂറ് ലെവലുകളാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർഗലോകത്ത് ഒരാൾ കടന്നാലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ സങ്കടം വരുന്ന ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ വിഷയം എങ്ങനെ പടച്ചോനെ ഞാനിപ്പോ മൂന്നാം തട്ടിലായി പോയല്ലോ റബ്ബെ ഇതിന്റെ മെയ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തട്ട് വേറെ കിടക്കാണ് ലാഹുവെ ഞാൻ ആ ദുഹാനസ്കാരം രണ്ടറക്കായത്ത് എന്നും നിഷ്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ 
ആ സുന്നത്തായ നോമ്പ് ഞാൻ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പഠിച്ചവനെ രാത്രി നിങ്ങൾ അവസാനം നിഷ്കരിക്കുന്നത് വിത്തറാകണേ എന്ന് മുത്തഹബീബ് പറയുകയും അത് വാജിബാണെന്ന് അബു ഹലീഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹിലേക്ക് സ്വന്തം മധുഹബിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രബലമായ സുന്നത്തായി മാമുന ഷാഫീദങ്ങൾ ഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു ഉത്തര നിസ്കാരം ഒരു റക്കാറ്റെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സുഭിക്ക് മുമ്പ് അവസാനത്തെ റക്കാറ്റ് ഒരു ഇത്ര നിസ്കാരമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നന്മ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തേഴിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ സങ്കടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് സ്വർഗവാസികളെ സങ്കടം പിന്നെ അതായിരിക്കും നമ്മൾ വെറുത പറയാണ് അവിടെ കഴിയാൻ നമുക്ക് വേറെ സങ്കടം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗൾഫുക്ക് പോകാൻ ആദ്യം എന്താ പറയാ ഒരു ബക്കാല വിസ ആണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല ഒരു വിസ കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ പതിനാല് മണിക്കൂർ ജോലിയല്ലേ ശമ്പള എണ്ണൂറ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ എൻ്റെ അത്ര പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധു ആകെ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ഇവർ അധ്വാനമില്ല ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് വല്ല അബദ്ധമായി പോയല്ലോ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും കൂടുതലുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയാണ് കുറേ അമ്മാവന്മാരൊക്കെ വിസെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുടുങ്ങിയത് എൻ്റെ അമ്മാവ് എന്നെ കുടുക്കിയെന്ന പിന്നെ പറയാം അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞൊരു വിസെടുത്ത് ദാഹ്യമെന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിയൊക്കെ മാറും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും ചുറ്റുമുള്ള ലോകം കാണുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനമായി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ ചിറാത്ത് കടന്നിങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവസാനം കടക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിമിതങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അമലുകളെ കയ്യിലുള്ളൂ അമലുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയം സുറാത്തിന്റെ മീതെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സുറാത്ത് എന്ന പാലം ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മൂർച്ചയേറിയ വാള് വാള് പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ പാലം അള്ളാഹ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അലാമത്തിന് ജഹന്നം നരകത്തിന്റെ മീതയാണ് നരകമാണെങ്കിലോ ഇരുട്ടാണ് അള്ളാഹു നരകത്തെ ആയിരം വർഷം കത്തിച്ചു എന്ന് ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിധങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ നിറം ഇന്ന് കറുപ്പാണ് ഇരുട്ടാണെന്നാണ് നരകം ഇരുട്ടാണ് അത് കടന്നു പോകാൻ വെളിച്ചം വേണം പാലത്തിൽ വെളിച്ചം വേണം നരകത്തിന്റെ ചൂട് ഭൂമിയിലെ ഇതിനെക്കാളും എഴുപതോ അതിലേറെയോ ഇരട്ടി ചൂടുണ്ട് എന്ന് നിബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വല്ലം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഭൂമിയിലെ ചൂട് തന്നെ മതിയായിരുന്നല്ലോ ലക്കത്തി തന്നെ ധാരാളമല്ലേ നബിയെ ഇതിനെക്കാളും എഴുപതിരട്ടി ചൂടാണോ നരകത്തിന്റേത് നമ്മൾ അറിയണം മനുഷ്യനായി പടച്ചുവിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീഫും കൊടുത്ത് വിളമാന് വിസ്തരിച്ചു കൊടുത്ത് പഠിക്കാനും അറിയാനും സമയം കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്നതിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇത് ഇത് കളിച്ചു തീർക്കാനുള്ള ലോകമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം ഇത് കളിയാണ് എന്റർടൈൻമെന്റും കളികളുമാണ് മതമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് അവന്റെ അതാപായ നിരകം അള്ളാഹു പിന്നെയും ഒരായിരം വർഷം അതിനെ കത്തിച്ചപ്പോൾ അതിന് ചുവപ്പ് നിറം വന്നു എന്ന് വീണ്ടും അള്ളാഹു നരകത്തെ കത്തിച്ചു ഒരായിരം കൊല്ലം വീണ്ടും ചൂടാക്കാൻ ഒരായിരം വർഷം പിന്നെയും നരകത്തെ അള്ളാഹു ചൂടാക്കുകയും കറുത്തുപോയി നരകം ഇരുട്ടുള്ളതും കറുത്തതുമാണ് എന്ന റസൂലുല്ലാഹിസ്ലം അതിന്റെ മീതയാണ് ഈ സുറാത്ത് കിടക്കുന്നത് ആ പാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകാനുള്ളത് ആ നേരം ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ തമ്പുരാനെ 
إلا وارجها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا وارجها ترشي آي من ملك ذي لكرن بغين دبران كان على ربك حتما مقضيا الله تيرمان چو رب بچ بچ بشي امان ننگا نرغت تلوڑا کڑن بوغو مننا آيات تند سارن دنن نرغت تند ميدا يولا سراء تلوڑا کڑن بوغو مننا نترى ابسان ورن ورال کالي القرچ ولچ مند کالي لن تلل ورل انگن مننا قرنج ولچ مند نينغم ونڈ بير تائر بير نان انگن بوغو ونڈ ولچ مند لئيم ونڈ غودا انگم اڑن اکم موسیقی الحمد لله الذي نجاني من هذا إن رتبتي الله وين نكسد ربه آرم رتبت دائرة كتوني لا يا الله وسانم بون الله بتشي ورك تونا أنا يا أنا أنا آج رتبت تعالي أنا بتشي ده ما نجيل وسانة تعالى إيدنا مو بدك كم بولا ده هتيني ورك رتشم الله هو كاني تشود كنو ورك ثنيل ولا برتشم ثمرة نتوند تشيني تشوند دیم برایم یا ربی ادن اللہ ہوئے دعنی ادن من هذه الشجرہ اللہ ہوئے آب رچت تن دریگ تیک جانا نم بھائکو ٹین نم نم دیکھ ما فاستضل من ظلها واشرب من مائها ویلند انگل اندو کھوڑی کیانم تنل اند انگل اندو کھوڑی کیانم اندو بڑو جانا نم پوٹے فاللہ ہوتا لے چودی کیانے جان تیرام پچھے ویر اند انگل جوئی کیو اللہ ربی انی اندو جوئی کیو لینی کترے ما دی Malah bisa baru ni le. Ini untuk joy kita ni kat teriwa untuk rabbe. Ushra mikirna. Chooda ke kaji ni beri le. Hua le ka, puikku orang beran dan chodi kira dega to. Perayaan kan ada jenno. Apa berchat tindari kita boi dikumbol korat chapurat. Adi ne kalum beli berchat ngan dulu. Nalat ane lola de. Padahal mana ya beri makhluk boi umi ane lala de berda kanan ni le. Orang berucap macam ni, saya ini ceria tanah ini lirik yang ada dengan bagaram. Saya orang tu orang tu kuda, nyalah bishara mah tanah ini lola. Aku berucap ini dari kat tiga boleh kau tak? Nama orang ini apa? Abdi, ni yang lepas orang ni tu orang tu cuci kau lah. Pada cawan ini, ni nak kuat lah nak tamu orang tu orang Rabbi, wa anta Rabbul Alamin, wa anta Arhamur Rahimin. Ni karun ni wanil lah yo pada cawan ini, ni karun ane dia lah yo Rabbi, ni nak kena aku tanu kuda. Awam percaya beranu cuci kira dekat tu beranu cuci kira de, ille ille lorbe beranu cuci kira kerjanya 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 kerjanya. Nah, agak itu tanjur percaya sampan tu desa dekat tini an cuci kira de. Pini ahli kira lorbe family status ille lolo. Kudumba nanti ni, saya beri nanti tu ille kah hari undo. Apa kudumba tu kunder lorbe kudumba ni de, jiwicu bunda nalla ada anjir bayi sebari mana baki ille lolo. Ingan eh manusia melor te melor te cendih kau nado manusia ni lor pergerda ma. لا يملأ أفاه إلا التراب من البوي غرقم بدي بعير نرى يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه ولي أبرك شتين من بليك يا الله بيرنو أبدان عنا وندري كم بدي من بوتنا كم بول رو أدينا كارم من أوفر ما يرو بريك شمند ألينجيلو رو بيرند أدو سرقة تين دا بادرين داري كتان أديكم شودي كم يا ربي بدك شبنة Yenon nampun mereka akhir teri mau rupai, beram tu jangan cody kula. Apa nampun nampil kerana orang dai, janda nampun ni wak bali chill lalu ni, nampun kerana orang lengki cicun dallo. Ayah rabbi pada cewen eh, wah anta arhamu rahimin. Ia lalu karun ni macam ya ni kadiun nabil. Yaitu bumbali karun ni wan. Allah ni beri nampun langgan ni bijari ke. Insya Allah Allah ni mereka cepat itu terata. Orang Arab ni mana cody cuci bunyi ari lebih. Nalam asyarakat ini bicara dengan jenazah Allah pun nillah ini juga. Hendak angin ini kita dengan Allah pun nillah ini biar nama bicara dengan siapa pun ada. Ada. Alhamdulillah. Aduh, Allah manusia mari Allah elpi cerita dengan yang. Nerekat tu boleh ini biar Allah le. Arhamur Rahimin Allah. 
അവൻ കാരുണ്യവാനാണല്ലോ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനല്ലയോ എനിക്കവന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവൻ ഷിറങ്ങി പോവാ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്ക എന്നാൽ പേടിക്കും ചെയ്യാം രണ്ടും വേണമെന്നാണ് അൽഹൗഫ് വർജ പേടിയുടെയും അതുപോലെ പ്രതീക്ഷയുടെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വെറും പ്രതീക്ഷ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയും ദ്വാരിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സ്വർഗവാസികളുടെ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് നല്ല വർത്തമാനം ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് മാച്ച് നടക്കുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ആരവുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടോ പടച്ചവനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ വീട്ടില് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് റൊപ്പേ അവിടെ കുറെ ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ നീ പോയിക്കോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ലംഘിച്ചു ഇതുമായിട്ട് ആ എന്നാലും റബ്ബേ നീ എനിക്ക് മാപ്പ് താ നീ കാരുണ്യവാനല്ലയോ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ ആ പൊയ്ക്കോളൂ അതിന് പടച്ചവരെ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ടാകുമോ അഹതന്നും ജനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അവരുടെ സീറ്റുകളും റൂമുകളും വീടുകളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയില്ലേ എനിക്ക് വല്ലതുണ്ടാകും അവിടെ നിനക്ക് നിന്റെ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ച ലോകം ഓർമ്മണ്ടോ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു രാജാവിന് കിട്ടിയ അധികാര മണ്ഡലം എത്രയാണോ അത്ര ഞാൻ നിനക്ക് തരട്ടെ അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് റബ്ബേ കളിയാക്കാണോ പഠിച്ചോനെ എന്നെ നീ കളിയാക്കാണോ ഈ ഹരീത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് അള്ളാഹുന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നോട് ചോദിക്കിൽ എന്തിനാ ഞാൻ ചിരിക്കണത് എന്നോട് ചോദിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചിരിക്കണത് തങ്ങൾ ചിരിച്ചു തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കിൻ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നബി അങ്ങ് ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചിരിച്ചത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചല്ലോ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ പടച്ചവനെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദുന്യാവിലെ രാജാവിന്റെ വലിയൊരു രാജമണ്ഡലം വലിയൊരു വലിയ ലോകം തന്നെ എനിക്ക് തരാമെന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ എത്തിങ്ങാന പിരിവിന് വരാന്ന് വിചാരിക്ക ആകെ റെസീറ്റ് അമ്പത് റുപ്യ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം തന്നാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കളിയാക്കാന്ന് വിചാരിക്കൂലേ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ പടച്ചവനെ എനിക്ക് കാലുകുത്താൻ സ്ഥലം കാണില്ലല്ലോ എനിക്ക് ദുന്യാ ഓർമ്മണ്ടോ അത്ര തന്നാൽ എന്താ ദുന്യാവലി കണ്ടിട്ടുള്ള ലോകം ആ ലോകം ഭൂമിയല്ല ആ പ്രപഞ്ചത്തുമെന്നാകെ നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങളും താരസമൂഹങ്ങളുമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം ഞാൻ നിന്നെ കളിയാക്കുകയല്ല പരിഹസിക്കുകയല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ രണ്ടിരട്ടി നിനക്കല്ലാഹു നൽകുന്നു ഞാൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു നീ ജീവിച്ചു പോന്ന ലോകത്തിന്റെ രണ്ടിരട്ടി നിനക്കുണ്ട് എന്ന് അതിനാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്മയിൽ താഴ്ചയിലുള്ള താഴെ ഗ്രൈഡിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ രണ്ടിരട്ടി അള്ളാഹു നൽകുന്നുവെന്ന് മഹാനായ റസൂറുള്ള വി ഐ പികൾക്ക് ഇനി എന്താ കിട്ടുക ഇൻഷാല്ല വഴിയെ പറയാം ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആളുകൾക്കാണ് ദുന്യാവിന്റെ രണ്ടിരട്ടി അഞ്ച് സെന്റ് പത്ത് സെന്റ് ഒന്നും എന്ന് ഷാബാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ മുത്തി നിബിതങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങൾക്കിതാ റമദാൻ വന്നിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ മാതൃകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സത്യവിശ്വാസികൾ കടന്നു പോകും അള്ളാഹു മുത്തുകളും സ്വർണങ്ങളും അവർക്ക് ആഭരണമായി അനിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും സ്വർഗലോകത്ത് ആഭരണമുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് ബോറടിക്കണ ആഭരണമല്ല അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർണമാണ് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച അത് ഭൂമിയിലെ നമ്മൾ ജോലിക്കാരന്റെ സ്വർണമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കരുത് ചെമ്പു കൂട്ടി ആ സ്വർണം അല്ല ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ദുന്യാവിലെ ട്വന്റി ഫോറോ ട്വന്റി സിക്സോ എത്ര പറയാം അതൊന്നുമല്ല മാല ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് 
അതിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ആരും കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ആലോചിക്കാനും കഴിയില്ല വളരെ നേർത്ത പട്ടുടയാളുകൾ അള്ളാഹു പട്ടിന്റെ ഉടയാടകൾ അവർക്ക് അണിയിക്കുന്നതാണ് സ്വരലോകത്ത് മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടവർക്ക് وقالوا عمر برايم الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن الله وي سنغدم نغلنا نيكي تن الله وي ننك استودي ربي رباد سنغد پتا كالي نن دنيا وال اقلن داي پوغم اند جيبنا من داي پوغم مرنا من داي پوغم اند آخر من دان قبر اندان رباد سنغد پتا جيبي چدان رباد بشم من بوي چتوند مادا بدا كل بير برنج بوي پو پري پتا برتاو مريچ پو پري پتا بھاري مريچ پو سنغد پتا دنیا مانگنا يان رباد بشم من لن داو دنیا مانگنا يلي الله وين دا پريچ ننگل چلپ پچر سندر فنگل الورمچ رباد ورنو چلرک اللہو کرچ کرچ پریشن انگل چلرک ورباد 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 ورمچ باہوے جیوید تل نی انرکم آئی ورکل ماتم ورد تل آئی انہ ورد تیر مانم دن کل قضاؤگل والدم مبرم آئی قضاؤگل ننگل الی بیدی چٹھون دنگل ادھ سہی کیان اللہ منکرت ننگل کنل گنم تم برانے ننڈ قضاؤگل والد معلکم آننگل اللہوے ای سدس لدعا اند برکت گنڈ ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു പോയ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് മഹത്വക്കളായ രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരുടെ പുണ്യം അവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈ വിശുദ്ധ റമല്ലാന്റെ മുൻനിർത്തി റഹ്മാനായ റബ്ബെ اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة دنياവിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണം തമ്പുരാനെ വഖാലുൽ ഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദി അദ്ഹബ അന്നൽ ഹസൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ പറയും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടമില്ലാതാക്കി തന്നവരേ റബ്ബേ നിനക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് പുറത്തു തരുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു നന്ദിക്ക് തിരിച്ചുപകാരം ചെയ്യുന്നവനുമാണല്ലോ എന്ന് സ്വർഗവാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വാക്കാണത് നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കുക മസീറത്തു അർബൈന സന നാൽപ്പത് വർഷം ഇനിയും യാത്ര ചെയ്ത് എത്താൻ ദൂരം ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വർഗത്തിന് ധമാനിയ ത്വപവാബിൻ എട്ടു വാതിലുകൾ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വാതിലിന്റെ ഒരച്ചം മുതൽ മറ്റൊരച്ചം വരെയുള്ള ദൂരം അർബൈന സന നാൽപ്പത് വർഷം ചെയ്യേണ്ട യാത്രയുടെ ദൂരമുണ്ട് എന്നാൽ ആ കവാടങ്ങൾക്ക് വാതിലുണ്ട് ആ കവാടങ്ങളുടെ വാതിലിന്റെ വാതിലിന്റെ കണ്ണി ആദ്യമായി അത് പിടിച്ച് കവാടം തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുക്കപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ടാണ് തുറന്നോളൂ നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉമ്മത്തുകളിൽ വലിയ ഒരു സംഘം സത്യവിശ്വാസികൾ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നോക്കണം സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ കൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറയുമ്പോ റബ്ബേ എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാകോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും സ്വർഗവാതിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വഴിദൂരമുണ്ടത്രേ വാതിലിന് ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വഴിദൂരം സ്വർഗലോകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന നേരം ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിന്നതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു കാതുകൊണ്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് احمد بن حنبل رضي الله عنه في نوران كان دائما الحزن يقولم سنغدا پٹی ریکم بولا لگا چودی چو 
யா இமாம் இமாம் அவர்களே மதராஹ எப்பறான நமக்கு ஆசிசிக்கാൻ പറ്റிய ஹத்த அல்லாஹ் அவ்வல கதமி ஃபில் ஜன்ன என்ற காலில் ஆதித்த கால சொர்க்கவாதில் துறக்கப்பட்ட அதின்ட அகத்தேக்கு நான் வைக்கும்போ அப்பறான சத்திய விசுவாசிக்கு சந்தோஷம் ராஹத்தும் வருது என்ன மஹானாய அஹமது இப்னு ஹம்பல் রাদিয়াল্লাহு रात्रि निस्कारीम मुहम्मद اللهم صل على محمد سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وانا मुहम्मदिंग प्रयासमी अलखमारी स्वंपादी मतलब स्कारम स्किरिचुंड मटपुवरातवर 
സ്വല്ലം അടിച്ചു വെക്കാറില്ല മടക്കി വെക്കാറില്ല അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ഉപ്പമാർ എത്രയോ നല്ല സഹോദരിമാർ എത്രയോ നല്ല പുരുഷന്മാർ ഉപ്പമാർ പണ്ഡിതന്മാർ സദാശയങ്ങൾ നിസ്കാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാതിലിലൂടെ വിളിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നബിയെ ഒരു വാതിലിലൂടെ ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നബിയെ എല്ലാ വാതിലൂടെയും ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമോ നബിയെ ഇതെല്ലാം ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം ചെയ്തു എന്നാൽ എല്ലാ വാതിലൂടെയും അവരെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ുംങ്ങളുടെ അറുപത് വർഷത്തെ കൂട്ടുകാരൻ മഹാനായ നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാ വാതിലൂടെയും മലക്കൾ വിളിക്കും ഇതിലവരിൽ നിങ്ങൾ സ്വതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ലേ വരണം നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ലേ അവര് പോവട്ടെ ആ എക്സ്പെഡിഷൻ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുർത്തദ്ദീങ്ങളുടെ വലിയൊരു പരീക്ഷണം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തുണ്ടായപ്പോ ഹബീബിന് വേണ്ടി ധർമ്മസമരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഇതിൽ വരും ഇതിലെ വരണം വിളിക്കും ിന്റെ വാതിലൂടെ വിളിക്കും ശുദ്ധീകരണവരെ മദീന പള്ളിയുടെ എല്ലാ വാതിലടച്ചാലും ഇല്ല ബാബ ശുദ്ധീക് ശുദ്ധീകരണവരുടെ വാതിലടക്കല്ലേ എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്ന മഹാൻ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളാണ് എല്ലാ പുണ്യവും കൊണ്ടുപോയില്ലേ എല്ലാ പുണ്യവും അന്ന് ഹബീഭായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തത് ആർക്കാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പുള്ളത് സദസ് എന്ന് ഒരാൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാത നേരത്താണ് ഹബീബി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മിസ്കീനിൽ ആരാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ആരുല്ല അന്ന് ഹാബികളത് ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ ആ പച്ചക്കുലത് അന്ന് ആരും ചെയ്തില്ല ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാ വരുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനയാറസൂലല്ലാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഞാനുണ്ട് എന്ന് ഹബീബൊരിക്കൽ കൂടെ ചോദിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആരാണ് ആ മക്കബറയിലേക്ക് കൂടെ പോയത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരുമില്ല ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം അപ്പോഴാണ് ഹബീബായതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് നന്മകൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനിൽ സമ്മേളിക്കുന്നുവോ ഇല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവർ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മുന്നെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട നാല് ഗുണങ്ങൾ വേറെ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാറായി ഒന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സദ്യകൾക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം ഉള്ളിടത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന എത്രയോ രോഗികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വിദൂര ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് സന്ദർശിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ അടിമേ എന്റെ അടിമേ എനിക്ക് വിശന്ന പനി എന്തെ ഭക്ഷണം തരാതിരുന്നത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ നിനക്ക് വിശക്കെ വഞ്ചറബ്ബുല്ലോ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം പരിപാലകൻ റബ്ബ് നീയല്ലയോ നിനക്ക് വിശക്കെ മുസ്ലിമായ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു അടിമക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് വിശന്നപ്പോ നീ എന്തേ നീ എന്തേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരുന്നത് നീ അത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹു പറയും പിന്നെ പറഞ്ഞെന്ത് നീ എന്തേ എനിക്ക് വെള്ളം തരാതിരുന്നത് ദാഹിച്ചപ്പോ 
ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അറിയണം വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം കഴിഞ്ഞ് മാസമായിട്ടില്ല നമുക്ക് മഴ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ കടുത്ത വരൾച്ചയിലായിരുന്നുവല്ലോ നമ്മൾ കിണറുകളിൽ വെള്ളമുള്ള കിണറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മോട്ടർ വെച്ചോട്ടെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് കുടിവെള്ളത്തിന് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവാൻ വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ കിണറുകൾ വെള്ളമുള്ള വീട്ടുകാരോട് ഒരൽപ്പം വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാതിരുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചോളൂ വലിയ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ആ സംഭവിച്ചത് പറ്റില്ലെന്നോ കിണറ്റ് വെള്ളം തീരുമെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലെന്നോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി അയൽപ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അയൽവാസിപ്പ് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഈമാനിന്റെ അടയാളം കാണപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹു ചോദിക്കും ദാഹിച്ചപ്പോ ദാഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ മനുഷ്യരുണ്ടായപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നീ വെള്ളം കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് ദാഹിച്ചില്ല നിനക്കെങ്ങനെ ദാഹിക്കും ഞാനല്ല എന്റെ അടിമക്ക് ദാഹിച്ചപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നിനക്കതിന് കൂലി കിട്ടുമായിരുന്നേനെ പിന്നെ ചോദിക്കും തമ്പുരാൻ എന്റെ വസ്ത്രം എനിക്ക് തരാതിരുന്നത് പ്രഭേ നിനക്ക് വസ്ത്രം വേണോ നിന്റെ അലമാരകളിൽ എമ്പാടും വസ്ത്രം നീ തൂക്കി വെച്ചപ്പോ ഓരോരോ ചുരിദാറിലേക്ക് ഓരോരോ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഫാൻസികളും അതിലേക്ക് വേണ്ട ചെരുപ്പുകളും വേറെ വേറെ അലമാരകൾ മുഴുവനും വസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് നിറച്ചപ്പോ നിന്റെ നാല് വീടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നീ അവർക്ക് വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നും ബാഹു ചോദിക്കും ി അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കിവിടെ സ്വർഗലോകത്ത് നിന്നെ കൂലി കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്ക അള്ളാഹു പറയുന്നു മരുത്തു എനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ നീ എന്ത് എന്നെ കാണാൻ വരാത്തത് നിനക്ക് നീ അല്ലയോ റബ്ബേ ലോകരക്ഷിതാവ് നിനക്കെങ്ങനെയാ രോ നിനക്കെങ്ങനെയാ രോഗം വരുന്നത് മനുഷ്യനായ ഒരാൾക്ക് റാണിനോ പെണ്ണിനോ നിന്റെ ബന്ധുവിനെ നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നിന്റെ കുടുംബക്കാരന് നിന്റെ സുഹൃത്തിനെ നിന്റെ നാട്ടുകാരന് ഒരു മാരകമായ രോഗമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമായിരിക്കെ ചെന്ന് കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കെ വീട്ടിലോ ഹോസ്പിറ്റലിലോ ചെന്ന് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നീ ചെന്ന് നോക്കിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നാളെ ചോദിക്കും അത്രേ ഹബീബായ റസൂലുള്ള ാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും അത് നീ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താ കൂലി ഇവിടെ കിട്ടുമായിരുന്നു കൂലി ഇവിടെ കിട്ടുമായിരുന്നു കൂലി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നീ അത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ അരികത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് എന്നെ അവിടെ കാണാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഒരു രോഗിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കൂലി ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന്റെ കൂലി എത്രയാ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു രോഗ സന്ദർശനം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ജനാസ ഒരു ജനാസയെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഖബ്രസ്ഥാനിലേക്ക് ഈ നാല് ഗുണങ്ങൾ ആര് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് അവർക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണെന്ന് ഹബീബായ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരാനുള്ള കിട്ടാനുള്ള അസ്പാബുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ വിവാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ചരക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള ചരക്കാണ് സ്വർഗം വില കൊടുത്തു വാങ്ങാനുള്ളതല്ലാണ് വില കൊടുത്തു വാങ്ങാനുള്ളതല്ല അല ഇന്നസിൽ അച്ചാഹിയ അള്ളാഹു നൽകുന്ന കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ അവന്റെ ഫതുല് കൊണ്ടല്ലാതെ ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ അമലുകളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലേ അമലുകൾ ചെയ്താൽ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് പക്ഷേ കാരുണ്യമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം കരുണയാൽ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കില്ല നമ്മുടെ അമല് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോകമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകം അമല് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന വില വില പിടിപ്പുള്ള തന്നെയല്ലേ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ സ്വർഗത്തിന് വില കെട്ടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിൽ അള്ളാഹു വെച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ എന്തൊക്കെയാണെന്നാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല 
ولا انت يا رسول الله الله ان نبيه അന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കരുണ കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതല്ല അന്ന് ചെയ്ത അമൽ കൊണ്ടാണോ എനിക്കും സാധ്യമല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നങ്ങ് പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ എനിക്കും നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹുവസ്ലം ാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എത്തിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ച ഒരാളിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹുഹികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹബീഫാണത് അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അഞ്ഞൂറ് വർഷം അള്ളാഹു ആയിസ് കൊടുത്തു വിഭാഗത്ത് ചെയ്തു ഒരു ദ്വീപിൽ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം താഴെയിറങ്ങും എന്നാൽ തന്റെ മഠത്തിന്റെ ഗുഹയുടെ അരികത്ത് ഒരു ഉറമാമ്പഴം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാഴ്ക്കും കായ്ക്കുന്ന ആ പഴം ആ വൃക്ഷം എല്ലാ ദിവസവും ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉറുമാനായി കായ്ച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഞാമത്ത് ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ആബിദായ മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനായ അമർബുരിൽ ഹത്വാബുറിയാഹുന്ന് കടന്നു വരുന്നു തങ്ങളന്ന് ഒരു വിരിപ്പിൽ ഒരു പായയിൽ കിടന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ പായയുടെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞുപോയി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഗുരു റസൂലുള്ള എന്തിനാ കരയുന്നത് റോമക്കാരും യൂറോപ്യരും തുർക്കികളുമായ ഭരണാധികാരികൾ ഇറാനികളായ പുരുഷക്കാരായ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പട്ടുമെത്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നിബിയെ അങ്ങ് അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നത് ഈത്തപ്പന ഓലകൾ മേഞ്ഞ ഈത്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കിയ പരുഷമായ ഒരു പായയിലല്ലേ നബിയെ ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് ഹത്താബിന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങളും സുഖങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും നമുക്ക് അള്ളാഹു പരലോകം നൽകുകയുമാണെങ്കിൽ ഉണരെ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ വേണ്ടേ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടേ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അന്ന് കൈറോയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് മനോഹരമായ ഒരു വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് മനോഹരമായ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് അന്ന് ഒരു കൊല്ലന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് കൊല്ലന്റെ ഇരുമ്പൊക്കെ അടിച്ചു നന്നാക്കുന്ന ചൂളയിൽ കടിയുന്ന ഒരു ജൂതൻ അവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ള വൃദ്ധനായ ആൾ അദ്ദേഹം ഒരു കമീഷ ധരിച്ചു പക്ഷേ മുഴുവൻ കരിയാണ് കൈകളിൽ കരിയുണ്ട് ദേഹത്ത് കരിയുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കുതിരയുടെ മൂക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നബിയുടെ ഒരു ഹബി ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് കാഫിറായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിശ്വാസിക്ക് ഇത് സ്വർഗതുല്യമാണെന്നും സത്യവിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നരകതുല്യമാണ് ഈ ലോകമെന്നും പറഞ്ഞത് ഓർമ്മണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കണം ഈ കരി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന് അവിശ്വാസിക്കുന്നത് സ്വർഗമാവണ്ട് എന്ത് സ്വർഗ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് നരകമാണിത് മനോഹരമായ കുതിരപ്പുറത്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മറുപടി വരുന്നു സഹോദര അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു പോലെയാണ് കാരാഗ്രഹം പോലെയാണ് 
നിനക്കല്ലാ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തിന് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയായ നരകം ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ലോകം നിനക്ക് സ്വർഗം തന്നെയാണെന്ന് മഹാനായ ബലത്തിലെങ്കിലും നാളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ തുമ്പുരാനെ മോനെ നാളെ അള്ളാഹു പട്ടുടയാളുകളും സ്വർഗീയ മെച്ചകളും നൽകുന്ന അലൽ ചാരിക്കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഇടമാണത് വിശ്രമിക്കുന്ന ലോകമാണത് എന്നാൽ ഉറക്കമില്ല അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ ഉറങ്ങുമോ സ്വർഗത്തിൽ ഉറക്കമില്ല ഉറക്കമില്ല സ്വർഗത്തിൽ ഉറക്കമില്ല എന്തുകൊണ്ട് നബിയെ കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലയോലായൂൽ അവർക്ക് മരണമില്ല സ്വർഗത്തിൽ ഉറക്കമെന്നത് മരണത്തിന്റെ ഒരു സഹോദരൻ തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം സ്വർഗത്തിലില്ല അവിടെ ഉണർവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കുമ്പോൾ അവര് ശബാബൻ ചെറുപ്പക്കാരാണ് മുർദൻ യൗവനത്തിന്റെ ആ പ്രാരംഭ ദശയിലാണ് മുഖലീന കണ്ണുകളിൽ സുർമെഴുതിയ പോലെയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അത്രേ മുത്തിനബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നല്ലേ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ചോദിച്ചത് നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മ ഹബീബായ നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അള്ളാഹുവിനോട് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താനെന്ന് ദ്വാര ചെയ്യണമേ നമ്മൾക്ക് വേദനക്ക് ദ്വാരക്ക് എത്തു കൊടുക്കൂലേ സ്വർഗ പ്രവേശം തരണം നാളെ ആഹ്റ നന്നാവണം ഹബീബായ തങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നബിയെ ഇന്ന് ദ്വാരക്ക് നബിയെ സ്വർഗത്ത് പോകണം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്ന് ദ്വാരക്കണം നബിയെ നല്ല പ്രായമുള്ളൊരു ഉമ്മയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മിസാഹിൽ തങ്ങളുടെ തമാശകൾ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളിൽ അല്ലാമ തുറമുഖങ്ങളടക്കമുള്ള സുനിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളും അല്ലാത്തവരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹബീഫാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പ്രായമുള്ളവരൊന്നും സ്വർഗത്തിലില്ലല്ലോ ഉമ്മ കരഞ്ഞങ്ങ് പോയി തങ്ങൾ വിളിച്ചവരെ ഉമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രായമുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല യുവതിയായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സിന്റെ യൗവനത്തിലായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള യുവതിയായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയായി അതിസുന്ദരിയായിട്ടാണ് ഉമ്മ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉമ്മ അവിടെ പ്രായം ഉണ്ടാവില്ല പ്രായം വർദ്ധിക്കുകയുമില്ല പ്രായം കൂടൂല ദുന്യാവിൽ പ്രായം കൂടാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങള് ഒരു പ്രായം കൂടുന്നേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഞാൻ ഈ കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ എത്രയുടെ എനിക്ക് വയസ്സ് കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിന് സ്വർഗത്തിലെ അത് നടക്കുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ മോഹിച്ചിട്ട് നുണ പറയണ്ടുള്ള വയസ്സങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം അല്ലെ കുറച്ച് നേരത്തെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സ് കയറൂല അവിടെ വയസ്സ് കയറൂല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് ക്രോണിക് ബാച്ചലർ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സിനിമക്കാരൊക്കെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ക്രോണിക് ബാച്ചലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാകാലം ബാച്ചലറായി നിൽക്കുകയാണ് അത് സ്വർഗത്തിലെ നടക്കുള്ളൂ വെറുതെ മോഹിക്കേണ്ട മോഹിച്ചോളൂ ആഹൃത്തിന് അമ്പിള് ചെയ്യാം എന്നാ കിട്ടും അവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് പ്രായപൂർത്തിയായതിന്റെ ശേഷം മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ അവിടെ ഒരു സൂഖുൽ ജുമുണ്ട് ഗൾഫുകാർക്കൊക്കെ അറിയും ചിലപ്പോ സൂഖുൽ ജുമ ഒരുപാട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് സൂഖുൽ ജുമ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് അത് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലം ആ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ഒരു ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നിമിതങ്ങൾ പറയാണ് പുതിയ പിളമാരൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലും എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നതും ശരീരം എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പുതിയാപ്പിള്ള നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ചൊറുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങാടി പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും പെണ്ണ് ചോദിക്കും പുതിയാപ്പിള്ള അങ്ങോട്ട് അല്ലടി നിനക്കും വല്ലാത്ത ചൊറുക്ക് കൂടിയല്ലോ ഞാൻ അങ്ങ് പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഏട്ട കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചൊറുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരില്ല അവിടെ കൂടലാണ് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും അപ്ഗ്രേഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹാനല്ലാ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ ആലോചിക്കുക എന്തായാലും എന്താ പുതിയാപ്പിള്ളാരെ ഹൂർലിങ്ങളൊപ്പം പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണാവോ ഉമ്മുസലമറിയാണ് ചോദിച്ചത് 
ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹുറുൽ നല്ലത് അതല്ല ദുന്യാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണോ ആരാണ് ഹൈറെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ ചോദ്യം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ എന്താ അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി ഉദയാപ്പാരുണ്ട് എന്ന് പറയാത്തത് അല്ല നമ്മളെ മറന്നുപോയോ പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല പെണ്ണിനാണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മോശമാണ് അറബ് സംസ്കാരത്തിലും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലും പെണ്ണിനാണുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാഹു മറച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ എവിടെയെന്നറിയോ ഒരറ്റായത്തിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പുതിയാപ്പിളാരുണ്ടോന്നും വന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പുതിയാപ്പിളാർ അവിടെ കിട്ടും കല്യാണം കഴിച്ചു പോകാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് പുതിയാപ്പിള വേണമെന്ന ആഗ്രഹം അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഒരറ്റായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു വെച്ചു എന്നാ അതിൽ മനസ്സിലാക്കണം കണ്ണുകൾക്ക് രോമാഞ്ചമുള്ളതും ശരീരം കൊതിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അതാണിന്റെ ശരീരമാവട്ടെ പെണ്ണിന്റെ ശരീരമാവട്ടെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മസലം വീ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞല്ലോ ിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു തട്ടം തന്നെ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ആഡംബരത്തെക്കാളും ഹൈറെന്ന് മഹാനായ റസൂൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു തട്ടം കിട്ടിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കിട്ടിയതിനേക്കാളും ഹൈറാണ് അത്ര ഹബീബായ റസൂലുള്ള വായ നല്ല ശുദ്ധമായവരാണ് ദുർഗന്ധമിക്കുന്നവരല്ല സുഗന്ധമുള്ളവരാണ് അവരുടെ ഉമിനീരിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉമിനീരങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ഉപ്പുജലമുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ ഒരു തുള്ളി ഉമിനീര് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രങ്ങളായ സമുദ്രങ്ങൾ മുഴുവനും മധുരമുള്ള ശുദ്ധ ജലമാകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ അവരെങ്ങാനും സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒന്നാകെ പ്രകാശപൂരിതമാകുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹുഅലിവസല്ലം അവരാണല്ലോ ദുന്യാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ വിഷമിപ്പിക്കുകയോ ഭർത്താക്കന്മാരെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ളത് അവർക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട അവരോട് നമുക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയുടെ നാവിൽ നിന്ന് നന്ദി കേടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് വരികയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊരു ഹദീത് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീത് ഒരു പെണ്ണങ്ങാനും മഹത്വവും ഭർത്താവിന്റെ പുണ്യവും ഭർത്താവിനോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനവും ഒരു പെണ്ണിന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരെ അവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിലെ തലഭാഗത്ത് നിന്ന് കാലുവരെ ശരീരമാകെ മുറിവൊരിക്കുകയും ആ മുറിവിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വീഴുന്ന രക്തവും വിസർജവുമെല്ലാം സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് ഭർത്താവിന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്താൽ പോലും ഭർത്താവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത എപ്പോഴും വീടുന്നില്ല എന്ന് ദീപായ റസൂറുള്ള എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പോളെ പെണ്ണുങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാനുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് കള്ളുകുടിയനായ ഭർത്താവല്ല അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി നടക്കുന്ന ഭർത്താവല്ല അന്യ പെണ്ണുങ്ങളോട് വാട്സപ്പിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവനല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വാലിഹായ ഭർത്താവ് കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വാലിഹായ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണമാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുകയും റമലാൻ നോമ്പെടുക്കുകയും ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും വ്യഭിചരിക്കാതെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവളോട് പറയപ്പെടും സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ അഷ്ടകട അഷ്ട വാതിലുകളിൽ കവാടങ്ങളിൽ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ ഏതിലൂടെ വേണോ നിനക്ക് കടന്നു പോകാമെന്ന് ആ പെണ്ണിനോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ള 
ഹുറുലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മസനബി പറയുകയാണ് നബിയെ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മഹത്വമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ കൂടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മടു മടി വരുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ മടുപ്പിക്കുന്നവരുമല്ല എന്നവർ പാട്ടുപാടും അവര് പാട്ടുപാടും ഹബീബായ നിമിതങ്ങൾ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ മനോഹരമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്നവരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളിൽ അന്യ ഒരു പുരുഷനെ അവർ നോക്കുന്നവരല്ല അതിനേക്കാളും ഒരു ഗ്രേഡ് മീതയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നവരല്ല മറ്റുള്ളവരോട് കണ്ണെടുത്ത് നോക്കുന്നവരല്ല മറ്റുള്ളവർ ഭർത്താവുണ്ടായിരിക്കെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോൺ വരുമ്പോ ബോറടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കാമുകൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ നിർത്തൂലല്ലോ ഫോൺ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗൾഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഫോൺ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങി ഓടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അത്ര സുഹാനല്ലാ ഭർത്താവ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു പൈസ അവള് ഇങ്ങനെ കാമുകൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാളും കറങ്ങുന്നു വരുന്നു ആരും അറിയുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നില്ല കണ്ണുകൾ താഴെ വെക്കുന്നവരാണ് അന്യ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നവരല്ല എന്ന് സ്വർഗവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോ കാസുറാച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞു കണ്ണുകളെ താഴ്ത്തി വെക്കപ്പെട്ടവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ് അവര് കണ്ണ് താഴ്ത്തുകയാണ് ഇനി പറയുന്നവർക്ക് കണ്ണ് പൊക്കാനേ കഴിയില്ല അന്യരിലേക്ക് നോക്കാനേ കഴിയില്ല അവരുടെ കണ്ണുകളെ അള്ളാഹു തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സജ്ജീകരിച്ചത് അത്രയും സ്വന്തം ഭർത്താവിന് മുഴുവൻ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഉമ്മസലം ഭീമേ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിന്ത വരുന്ന പോലെ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമാണോ നബിയെ സ്വർഗീയ സുന്ദരിമാർ നിങ്ങളാണ് അവരെക്കാളും ഹൈറ് അവരെക്കാളും സുന്ദരിമാർ നിങ്ങളായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നബിയെ നിങ്ങളല്ലയോ നിസ്കരിച്ചത് നിങ്ങളല്ലയോ അള്ളാക്ക് നോമ്പെടുത്തത് നിങ്ങളല്ലയോ മക്കളെ പൂറ്റി വളർത്തിയത് നിങ്ങളല്ലയോ ത്യാഗം ചെയ്തത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു ഈ സൗന്ദര്യം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ന് മഹാനായ നല്ല ചുർക്കുള്ളൊരു ഭാര്യയും ചുർക്കില്ലാത്തൊരു പുതിയാപ്പിളി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പുതിയാപ്പിള ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് പെണ്ണിനോട് പെണ്ണെ ഇനിയിപ്പോ ഈ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു റഹ്മാനായ റബ്ബെ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു നിന്ന എനിക്കറിയാത്തത് ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യമുള്ള എനിക്ക് എത്രയേ ആലോചന വന്നതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണല പെട്ടത് ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത നിങ്ങളെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കിട്ടിയത് ഇനിയിപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ അതന്നെ വേണം എന്നപ്പോ നിങ്ങൾ പറയണത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ പെണ്ണിങ്ങനെ പറയാ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ണ് നിയന്ത്രിച്ച് സോലിഹായ ആബിതായ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചപ്പോ അതിനല്ലാഹു ഈ ദുന്യാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പുണ്യമായിരിക്കാം കൂലിയായിരിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സുന്ദരക്കായതുകൊണ്ട് പഠിക്കണ കാലത്തെ കുറച്ച് കുറ്റക്കേടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനല്ലാഹു എനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷയായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ തന്നത് എന്റെ പെണ്ണു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ കുട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ചില്ലേ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ആഹറവും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചർച്ച അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാ സുഹാനല്ല അപ്പോ പരലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ദുന്യാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലല്ല സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോലും മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും മനോഹരികളായി മനോഹരന്മാരായി പുരുഷന്മാരൊക്കെ മുർദുൻ താടിയൊന്നും ട്രിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരൂല എന്നാ താടി മീശക്ക് മീശക്കനെ മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രായം ആ ഒരു മുറാഹിത്തിന്റെ പ്രായം അമൃത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് യൗവനത്തിലേക്ക് പടിയിറന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു ഒരു ടീനേജിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു മീശ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായാലും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വല്ല പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വല്ല സപ്ലിമെന്റൽ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് അറുപത് വയസ്സായാലും കൊടുക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഫോട്ടോ സപ്ലിമെന്റിലൊക്കെ പേര് മൂപ്പരെടുത്തത് കണ്ട അറിയില്ലട്ടോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ പഴയ ഫോട്ടോ കൊടുക്കണത് ഞാൻ മുമ്പ് ഈ ഗ്ലാമർ ഉണ്ടായിരു
അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഒരു സൗന്ദര്യം വേണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഴയ ഫോട്ടോ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കൂ റബ്ബെ ഞാൻ പഠിക്കണ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയ കാലത്ത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച കാലത്ത് പണ്ടും പറയും ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാളിപ്പം ഇങ്ങനെ ആയി ആ ദുന്യാവ് അങ്ങനെയാണ് സൗന്ദര്യം ഇല്ലായ്മ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അവിടെ കൂടുന്നാണ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മുഖഹലീൻ കണ്ണുകളിൽ സുറുമ എഴുതിയ പോലെ എപ്പോഴും സന്തോഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ദുന്യാവിലെ ഭാര്യമാർ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗലോകത്ത് ഭാര്യമാരായി കൊടുക്കും ഉമ്മുസലമാ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭൂരികളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കാണ് അവരെക്കാളും പരിമളമുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ വായയുടെ സുഗന്ധമാണ് ഭൂരികളെക്കാളും സുഗന്ധമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മുസലം ബീവിക്ക് ഒരു സംശയം പൊന്നാര നബിയെ അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ട് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് ഭർത്താവാ നാളെ കിട്ടുക ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മരിച്ചുപോയി വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തൊലാക്കു ചൊല്ലിയിരുന്നു അത് കൂട്ടൂല മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവ് വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇതിപ്പോ ആരാ നബിയെ ആരുടെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുകണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു നല്ല ചോദ്യാണല്ലേ നിങ്ങൾക്കവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഭർത്താവ് ആരായിരുന്നോ രണ്ടിലൊരാൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരൻ ആരായിരുന്നോ അവരെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഈ ലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും എല്ലാ ും <laughs> سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير نلقوا عيني يا ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ വി ഐ പികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഹസ്ബാഹിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ പുഴകളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ചെടികളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അറാബി വന്ന് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ സ്വർഗലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കിട്ടുമോ വാഹനം കിട്ടുമോ വണ്ടിയുടെ ക്രൈസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും വാഹനം വലിയ ക്രൈസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് ആഗ്രഹം വണ്ടി കിട്ടുവോ നബി അവിടെ കാറൊക്കെ ഉണ്ടാവോ നല്ല മുന്തിയ തരം കുതിരകൾ ഉണ്ടോ നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല കുതിരകൾ ഉണ്ടാകുമോ അവരങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്ന കാറുകൾ വരുമെന്ന് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സൊല്ലി വസ്ല്ലം കാർ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ള കാറുകൾ അതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായി ലഭി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ലഫ്ദിൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആശയം പറയാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒട്ടകക്കട്ടിലിൽ ചാരിയിരിക്കുന്ന പോലെ മൃഗങ്ങളിലല്ലാതെ ഒട്ടകക്കട്ടിലിന്റെ സീറ്റിന്റെ സുഖത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലം വരും ആ വാഹനത്തിൽ പുരുഷന്മാർ യാത്ര ചെയ്യും അവർ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങും വാഹനത്തിൽ ഇറങ്ങും പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങും അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാസിയാത്തുൻ ആര്യാത്ത് അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭർത്താവ് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരനായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരും സയ്യാറാത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം എന്ന് ആധുനികരായ ആലിമീങ്ങൾ ആ ഹദീത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് മെത്തകളിലായി ഇരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്നാൽ മൃഗമല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മുത്തനബി സൊല്ലാഹിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ നാളെ പരലോകത്ത് കുതിരകളുണ്ടോ വാഹനമുണ്ടോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗവാസിയായ ആൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയെ വേണ്ട ഒരു കുതിര വരികയായി അതിന് ചിറകൾ ഉണ്ടാവും സ്വർഗലോകത്ത് എവിടെ വേണോ അവന് പറന്നു പോകാൻ കഴിയും സ്വർഗലോകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് മുഴുവനും പറന്നു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ചിറകുകളുള്ള വാഹനങ്ങൾ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് നൽകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹുലിസ്വല്ലം അപ്പൊരു സഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ അവിടെ കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ നബിയെ നല്ല കർഷകനായിരുന്നു നാ അവിടെ കൃഷി ഉണ്ടാവോ നബിയെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടല്ലേ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ കൃഷിയുണ്ട് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അവിടത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും മതിയായിട്ടാണോ കൃഷി വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ കൃഷിയുണ്ട് വിത്ത് ഇറക്കുന്നതും മുളക്കുന്നതും കൊയ്തെടുക്കുന്നതും ഒരേ നേരത്ത് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാവി പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ കൃഷി വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ
എന്നാൽ അള്ളാഹു പറയുമെന്ന നീ കൃഷി വിത്തിറക്കിക്കോ അത് പൊങ്ങുന്നു കൊയ്തെടുക്കുന്നു തങ്ങൾ ചിരിച്ച ഒരു സംഭവമാണിത് തങ്ങൾ ചിരിച്ച അങ്ങനെ തന്നെ കിതാബുകളുണ്ട് തങ്ങൾ ചിരിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന കിതാബുകളുണ്ട് തങ്ങളെവിടെയൊക്കെ ചിരിച്ചു അതിലൊന്നാണിത് അപ്പൊ നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് അവിടെ വെച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന അറബേ കൃഷി ചെയ്യാൻ വല്ല ഒപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി വരുന്നു ആ കൃഷി ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ വിത്തിറക്കലും മുളക്കലും കൊയ്തെടുക്കലും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ എല്ലാം ഒറ്റടിക്ക് തീരും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിലുള്ള ഒരു ആരാബി പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ ആ ചോദിക്കുന്ന ആള് ഒന്നുകിൽ കുറേശി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൻസാരി ആയിരിക്കും നബിയെ ഇവരാണല്ലോ കൃഷിക്കാർ ഞങ്ങൾ കാട്ടറബികളായി നടക്കണ ഞങ്ങളൊന്നും ഈ പണിക്കൊന്നും പോകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കുറേശി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻസാരി ആയിരിക്കും തങ്ങൾ ചിരിച്ചു തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുമാഹും സുഹാബികൾ പറയാ തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ഞങ്ങളന്ന് ഇതെന്ന് പല ഏതും പറയും നബി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും നബി വലിയൊരാളാന്ന് വിചാരിച്ച് ഗൗരവത്തിൽ ശ്വാസം പിടിച്ച് നബി ഇരിക്കൂല ഞങ്ങൾ ജാഹിലിയ കാലത്തെ പല വിറ്റും പറയും നബി ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും ദുന്യാവിന്റെ വിഷയം എന്നാൽ തങ്ങൾ കൂടെ കൂടി പറഞ്ഞുതരും കച്ചവടം പറയും നബി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ആഹ്റം എന്നാ നബി അത് പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങളുടെ വർത്തമാനത്തിൽ നബി ഞങ്ങൾ കൂടി ചിരിക്കുമായിരുന്നു കൂടുമായിരുന്നുവെന്ന് സുഹാബികൾ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ സാധാരണക്കാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴേ സാധാരണക്കാരുടെ ലോകം അവരുടെ ചിന്തകൾ പലതുമായിരിക്കും അതിലേക്ക് കൂടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയണമെന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു തന്നു പല അവസ്ഥര അവസ്ഥകളിലും ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാൻ അല ഇന്നസിൽ സ്വർഗം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് സ്വർഗം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് വാപ്പയും സുഹാബിയാണ് മകനും സുഹാബിയാണ് സഹദ് എന്നവര് സുഹാബിയാണ് ഹൈഹമ എന്നവരും സുഹാബിയാണ് ബദ്രീതം അസന്നമാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ബദ്രിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ സഹദ് അലി അള്ളാഹു വാപ്പയും പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും യുദ്ധത്തിന് പോവാ രണ്ടാണുങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളൂ ഒന്ന് വാപ്പയാണെന്ന് മോനാൻ പിന്നെ കുറെ അഞ്ചെട്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് വാപ്പ കൊന്നിലേറെ ഭാര്യമാരുമുണ്ട് വാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ വാപ്പ പൊയ്ക്കോളാ എന്റെ ഭാര്യമാര് നിന്റെ ഇളാമ്മമാര് നിന്റെ അമ്മായിമാര് നിന്റെ പെങ്ങന്മാര് അവരൊക്കെ മോൻ നോക്ക് വാപ്പ പൊയ്ക്കോട്ടെ വാപ്പ പെങ്ങന്മാരും ഭാര്യമാരൊക്കെ വാപ്പ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പോവാണ് അല്ല മോനെ വാപ്പ വരട്ടെ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വാപ്പ പോട്ടെ മോനെ മോനെ അടുത്തു വരാനുള്ള വല്ല അവസരവും കിട്ടുമല്ലോ വാപ്പാക്ക് പ്രായായില്ലേ വാപ്പ പോട്ടെ വീട്ടുകാരെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ മോനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പോയാൽ ഇവരാരാണ് നോക്കാനുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് വാപ്പ പോകട്ടെ മോൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ പോവാൻ പറ്റില്ല ഉപ്പാ പോവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നറുക്കിട എനിക്ക് പോണം ഇത് സ്വർഗമാണ് ഉപ്പാ എനിക്ക് പോകണം നറുക്കിട്ടു എന്നാ ആര് പോണെന്ന് വിസ വന്ന് ഗൾഫുക്ക് ഒരാക്കി ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കല്ലത് അത് ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഞാൻ അതല്ല മരണത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഷഹാദത്ത് വരിക്കാൻ പോവാണ് ബദറിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് ിന്റെ മാലാഖമാർ സഫു സഫായി ഇറങ്ങി വന്ന ലോകമാണ് ബദറിന്റെ ലോകം ബദറിലേക്കാണ് മലക്കുകൾ സഫു സഫായി ഇറങ്ങി വന്നത് അവിടേക്കാ പോണത് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ലോകം മണ്ണാർക്കാട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ മലക്കുകൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ ഈമാനുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ബദറിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇപ്പോഴും ആ മാലാഖമാർ ഇറങ്ങാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് അല്ലാമായ ഖബാലിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഈമാൻ ഒരുക്കി വെച്ചാൽ ഈമാനിന്റെ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ കൂടെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധമായ ബദറിലേക്കാണ് സാഹിദുബിന് ഹൈദമറലി അള്ളാഹുന് പോകുന്നത് നറുക്കിട്ടു നറുക്ക് വീണത് സാഹിദ് എന്നവർക്കാണ് വാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ സാഹിദ് എന്നെ വിളിക്ക് മോനെ മോൻ പോവല്ല അത് വാപ്പാക്കുത വാപ്പ പോകട്ടെ 
സ്വർഗത്തിന്റെ വിഷയമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉപ്പാ ഞാൻ ഉപ്പാനെ വിട്ടേനെ പക്ഷേ സ്വർഗമല്ലേ ഇത് ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് പാപ്പയോട് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം അള്ളാഹു ബദറിലേക്ക് ചെന്ന ഷഹീദായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുഹാബിയാണ് സാഹചര്യ അള്ളാഹു വാപ്പാക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു ഇത് വന്നപ്പോ ബദറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് കൊതിച്ചു ബദർ അള്ളാഹു ചാല പ്രത്യേകമായ സഹായം ഇറക്കി വിജയിപ്പിച്ച യുദ്ധമാണ് ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഉപ്പാ ലൗലൽ ജന്ന ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഉപ്പാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപ്പാനെ വിട്ടേനെ ഇത് വിട്ടുതരില്ല എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം ഇത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വിഷയമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്റെ മുടന്തം കാല് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചവിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ വേച്ചു വേച്ച് നടക്കുന്ന ശരിക്കും നിവർന്ന് നടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കഴിയ കഴിയുമായിരുന്നില്ലാത്ത മഹാനായ അമൃതാല ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യുദ്ധ നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും വേണം എനിക്കൊന്ന് വരണമെന്ന് ഷഹീദാവണമെന്ന് കൊതിച്ചു വന്ന് സ്വർഗം വാങ്ങിയ അമൃതുൽഹു നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചു കൊണ്ടല്ലേ കടന്നത് നെറ്റിയിൽ കൈവച്ചു കൊണ്ടാ കടന്നത് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മറവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് കഫം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഉഹജിന്റെ മലയിൽ മഴവെള്ളം വന്ന് കബർ പുറത്തായപ്പോഴും അമൃത ജമൂഹതങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുവല്ലോ ശുദ്ധമായ ഹരീഫിന്റെ ചരിത്ര അസറുകളുടെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ തന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കഫം പുട പോലും നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല കൈ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ആ കൈയൊന്ന് നിവൃത്തി നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ജാബിറുവിന്റെ വാപ്പയും അമൃത ജമൂഹെന്നവരും ഒരു കബറിലാണെന്ന് കിടന്നത് രണ്ടുപേരും ഉഹിദിന്റെ ശുഭദാക്കളാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ സുഹാബിയുടെ കൈ ഞാൻ ഒന്ന് നിവർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ നെറ്റിയിൽ മുറിവ് തട്ടിയ നെറ്റിയിൽ കൈ വെച്ച് കിടന്ന കിടപ്പായിരുന്നവത് കൈ എടുത്തപ്പോഴേക്കും കൈ വലിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര പൊടിഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ഷഹീദാകുന്നവർ സ്വർഗ പ്രവേശം ലഭിക്കുന്ന മഹത്വക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മരിച്ചവരെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ആരാണത് കാലിന് മുടന്തുണ്ടായിട്ട് പോവേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഓടിച്ചെന്നു പോയ അമൃതുൽ ജമൂഹൃദയല്ലാഹുവല്ലയോ കയ്യിൽ കാരൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ൾക്കാളും വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ആകാശഭൂമികളെക്കാൾ വിശാലമായ സ്വർഗം സ്വർഗത്തിന്റെ നീളം അവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്നാ വീതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആകാശഭൂമികളെക്കാളും വിശാലമായ വീതി അത്രയാ പിന്നെ നീളം പറയണോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ കയ്യിൽ കിടന്ന ഏതാനും കാരക്കയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പടച്ചവനെ ഈ കാരൊക്കെ തിന്നു തീർക്കാൻ മാത്രം രണ്ടു മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുത്താൽ തന്നെ എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ടു മിനിറ്റ് ഞാൻ ലൈറ്റാകുമല്ലോ വേണ്ട കാരൊക്കെ തിന്നു ഒരൽപ്പം എനർജൈ ചെയ്യാൻ ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം വേണ്ട വേണ്ട ഇതുപോലും തിന്നാൻ എനിക്ക് ലൈറ്റായി കൂടാ ഞാൻ വേഗം പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപവും എന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങളിലുണ്ട് ഞാനത് കാണുന്നു എന്റെ സ്വഭാവവും എന്റെ ശരീര രൂപവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂർച്ചയിൽ ഷഹീദായ വിവരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കേൾക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീന മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ വിരിക്കുന്നു നേരെ പോകുന്നു ജാഫർ എന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് 
കൊച്ചു മക്കളുണ്ട് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഹദീസിൽ കാണാം ചെറിയ കൊച്ചു മക്കൾ പറക്കമുറ്റാത്ത മക്കളെന്ന് പറയില്ലേ കൊച്ചു മക്കൾ ആ മക്കൾ വാപ്പയെ കാത്തിരിക്കുന്നു വാപ്പയുടെ മുഖം റസൂറുള്ള മുഖമാണ് വാപ്പയുടെ സ്വഭാവം റസൂറുള്ള സ്വഭാവമാണെന്ന് നബി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ വരുമ്പോ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ വരുമ്പോ മഹദിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവിടെയുണ്ട് മക്കളെയൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ാണെന്ന് ണമേ രണ്ട് കൈയും മുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് കാലും മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജാഫർ എന്നവരുടെ രണ്ട് കൈകൾ മുറിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആ മുറിയായ കൈകൾക്ക് പകരം അള്ളാഹു പറക്കാൻ രണ്ട് ചിറകുകൾ നൽകിയതും ആ ചിറകുകളിൽ രക്തത്തിന്റെ കറയുണ്ട് ആ ചിറക് കൊണ്ട് ജാഫർ എന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ പറക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര പേരാണ് സ്വർഗം കണ്ടുപോയത് ഇവിടുന്ന് എത്ര പേരാണ് സ്വർഗം കൊതിച്ചു പോയത് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എത്ര പേരാണ് കിടക്കുമ്പോ നോമ്പ് നോറ്റ് കിടക്കുമ്പോ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നപ്പോഴാണ് മഹതി പറഞ്ഞത് വേണ്ട 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 മുപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ മരിക്കുമ്പോ നോമ്പ് വേണം മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ നോമ്പ് വേണം അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കില്ല എന്ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഫാത്താകുമ്പോ ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വായ തോതിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് ഫാത്തായി 